Parchet Archeologike në Shqipëri Kaonia Kjo krahin e Shqipëris jugore shtrijet gjersisht në bregdetin Jonjan nga grygderdja e lumit Tiamis ose Kalamas deri në malet Akrokeraune ose Karaburun. Në drejtim të pjesës së brendshme nga ana veriore, lumi aos ose viosa shënon kufirin midis kaunve dhe popullsive i lire, ndërsa në drejtim të lindjes, kaunët janë fqinje me parauit që banojnë në pelgun e përmetit, do me thënë në luginën e mesme të lumit aos midis degës së sarandaporos që shënon kufirin aktual midis Greqis dhe Shqipëris dhe grykave të aosit mbi të pelen, më në jug lindje, kaunët janë fqinje me molosët në jug, Janë të sprotët që ndajnë me kaunët krahinën e kestrinës e Përfshirë midis luginës së thjamisit dhe asaj të pavlës nga që gitani, qyteti i madhë të sprot, është ndërtuar në bregun e djath të thjamisit Në të vërtet, me holësi, kufit e kaunis antike është e vështirë të përcaktohen Në fakt, amantët që janë të vendosur në jug të luginës së aosit, midis shushicës dhe aosit, për rreth qendrës e tyre, amantia e lokalizuar në fshatin ploqë, nuk i përkasim bashkësis së kaunve, as edhe Olympes. Në fshatin e sotëm të Mavrovës, po kështu, qytetet e zhvilluara të bregut të detit jon, veçanërisht Himara, duket se nuk përfshien as ato të kaunët, por kanë qenë një orë si shtetet të pavarura. Një rast të tjil përbën edhe oriku i vendosur në brendësi të gjirit të vlores. Po të pranojmë se teritori i amantëve është imbrojtur në drejtim të jugut nga kalaja e mato asanajt, mund të themi se ka onja shtrijet deri në të pelen, duke u lën amantëve krahinat malore të jug për ndimi. Ka onët jetojnë kërësisht për edhe dy pelgjeve lumore, lugina e drinosit në lindje e quajtur gjithashtu dropull që përkon sot me me pelgun me qëndër qytetin e Gjirokastrës dhe lugina e bistricës që mbaron në jug me liqenin e butrintit, se cili nga këto pelgje kishte në antikitet një qëndër të ndryshme nga ajo që është sot, antigonea, pes këmër në lindje të Gjirokastrës ishte qëndra e pelgut të drinos, ndërsa fojnike ishte qëndër e pelgut të bistricës, Këtë rol e ka luajtur më vonë Delvina, ndërsa tani qyteti portë Saranda. Ky organizim i kaunis të kujton polisin grek me qëndrën e vetë qytetare, teritorin e vetë fshatar, hora dhe kalat e veta që mbyllin kalimet në teritorin e qytetit. Por kaunët nuk hoqen dorë as njëherë deri në pushtimin romak nga organizimi i tyre më i gjerë dhe më i lashë a i etnosit i cilësuar shpesh si kojnonë. Do me thënë një kuadër më i gjerë dhe sigurisht më mirë i përshtatur nda jetës baritore që bënte një pjesë e rëndësishme e popullsis, karakteristike kjo edhe për molosët fqinje. Në rethanat kur kojnoni po shkon të drejtë shpërbëjes, kuadri që uruajt ishte a i një kojnoni më të ngusht, si kurse a i prasajbëve të vendosur për rreth butrotit. As njëherë, në historinë e kaunve, qyteti i fojnikes nuk është përpjekur të bëhet një polis autonom, po kështu as antigonea, të cilat mbeten në gjirin e bashkësis së kaunve deri në pushtimin Roma. Bregdeti Jonjan Zona që zënë monumentet arkeologike, shtrijet prej maleve Akrokeraune, Qafa e Logaras, maleve të Laboris e deri në kufirin shtetëror të Shqipëris në ju. Kufirin lindor të kësaj zone e formojnë mali i gjerë, qafa e muzinës dhe vargu i maleve në jug të saj deri në stugare. Pjesë përbërse të saj janë krahina bregdetare, bregdeti shqiptari jonit, pelgu i delvinës dhe lugina e lumit pavël. E gjithë kjo zonë bën pjesë në Shqipërin e lartë bregdetare. Ajo përbëhet për i një sërë vargë malesh gëlqëror me drejtim dinarik të vequara për i lëgjën e eshë fashor dhe aluviale që ndjekin të njetin drejtim. Kjo ndryshon nga pjesa tjetër e Shqipëris bregdetare dhe është e njashme me zonën e Shqipëris së brendshme. Këtu zotërojnë malet, kurse luginat gjenden gjatë disa rjedjeve të lumejve të rëthuara prej maleve. Malet e Shqipëris së lartë bregdetare janë malet më të zhveshura të vendit tonë. Pyjet e larta janë shumë të pakta, kurse kulotat verore me bartë të bolshëm e të shumë lojshëm gjenden kudo. Ndërmjet lumik të vogël të dukatit dhe detit John Grien madhështor vargmali i logaras, akrokeraunet me majen më të lartë, atë të qikës 2050 më. Pastaj vjen lugina e ngusht e shën Vasilit që ndanë në pjesën verilindore vargun malor të sarandës nga vargu malor i fterës. Vargu malor i sarandës shtrijet në pjesën përëndimore gjatë bregut të detit jon i cili filon për i fshatit të hundekovës dhe vazhdo në drejtim të juglindjes me majen e shëndëlis të të qind e një pik gjasht më, 
cum bas një ullie që bën në qafën e gjashtës, 150 më, vazhdon me një vard kodrash të gardishullit të kasimilit, 300-400 më lartësi që mbarojnë në kufi me butrintin. Në krahun tjetër të luginës shtriet vargu malor i fterës, i cili vazhdon në drejtim jublindje me majen e picoes, 766 më, dhe pastaj vjen duke ullur deri në fushën e vurgul. Në anën lindore të vargu të fterës, shtriet pelgu i delvinës me malet për rreth ti. Në veri dhe veri lindje të saj ngrijet vargu i mali të gjerë, stugar, në jug të delvinës ndodhet mali kartaur, mali kazanje, karitje, afer lumit të leshnicës, kurse për kundrejt ngrijet mali i shëndenikut, 1600 më. Në pjesën jugore të këti pelgu lartësohet mali i miles, i rethuar nga jug lindje dhe jug prej lumit pavel, në vazhdim të malit mile gjendet vargu saracin, mile që pritet prej lumit pavel. Si vazhdim i këti vargu më në veri gjendet vargu i sarandës, që është përmendur më larë. Në veri lindje ngrijet vargu i malit të gjerë dhe i sopotit, i cilin dan luginën e drinosit nga pelgu i delvinës, pas majësë në akriginës, 1600 dhe 1.9 më, bën një ullje në qafën e muzinës, rreth 500 më. Pastaj ngrijet për sëri dhe kurorzohet me majën e muzinës, rreth 1555.4 më, që vazhdon në drejtim të jug lindjes. Mbas luginës së ngusht të Bistricës vjen Hilina Shëndemio, që ndodhet në jug të hidrocentralit të Bistricës, pastaj vjen Vargu Malori dhe Virit që është mjafti the pisur dhe më tutje shtrien malet e Shëndëlis, mali Lemo dhe vargjet e maleve të këllcyres me shpate shumë të the pisura nga ana e lumit Pavel. Përveç Varg Maleve këtu shtrien edhe një sërë fushash dhe luginash të ngushta. Më të përmendura janë, fusha e vurgut që ndodhet në rjedhjen e poshtme të lumit të kalas dhe bistricës, fusha e mursis dhe një sër luginash të tjera të ngushta që ndodhen për eth lumenjve dhe për ejnve të ndryshëm, si ajo e Lukovës, Shën Vasilit, lugina e ngushte në avaricës dhe ajo e bistricë vrisit eti. Këtë krahin e përshkojnë dhe një numër lumenjsh dhe për ejnsh. Më të përmendurit janë, lumi i kalas, bistrica dhe pavli me degët e tyre. Në veri lindje të butrintit shtrijet liqeni i butrintit, pelodes, i cili lidhet me detin gjanë me anë të një kanali natural. Kjo zonë ka një klim mes dhe tare atlantike jugore, klim që karakterizohet me verë të nëzethë, e të thatë, të qëndrueshme, ralherë shumë të nëzethë e të thatë, dhe me dimër jo shumë të fëtohë. Rejshjet janë të pacëndrueshme, sasia me satare vjetore, arin 1.700 mëma. Maksimumi i rejshjeve është në muajt në nëtor vjetor, kur me sataria e rejshjeve arin 300-350 mëma, kurse minimale më pak se 50 mëma u përket muajve korik gusht. Bimësia nuk është e njëtë dhe në përgjith si e rallë, si domos në vendet malore. Kurse në bregdetin e detit bimësia është më e dendur, Kodrat janë veshur kryesisht me agrume, pem dhe ulishta. Vendi është imbushur me kulota të mira dimërore dhe ka sasi të madhe bari të nevojshëm për bagëtin. Burimet e autorve antik në flasin për një bujësi e blektori shumë të zhvilluar. Fusha e kestrinës, sot fusha e vrinës, në kohën e lash gëzon të një emër të mirë për bujësi e blektori. Përveç kultivimit të tokës, këtu lullëzon të sidomos rritja e gjesë së gjallë në rralë të pare dhembe, dhive, kuajve dhe kafshëve të tjera shtëpjake, të përmendura ishin lopët e kestrinës për qumështin e mishin e tyre të bolshëm. Të begatshme ishin edhe tokat e tjera të kaunis, si fusha e dropullit, e vurgut dhe ajo e delvinës. Qyteti i beratit, antipateria Berati, antipatreja, gjendet bus fushës pjellore të mëzeqes, gjullakion pedion, në skajnë përëndimor të luginës e osumit, apsit, ku lumi pasi qam pengesën e fundit të zonës malore, kryon një grygë të ngusht. Në këtë pik përqendroj një rjet i fuqishëm rrugor, rruga për gjatë luginës e apsit për në Macedoni, rrugët nga Dimali, Bylisi dhe Aulona dhe rruga që në përmjet klisurës, këllcyrës, lidej me qytetet e epiri. Qyteti antik shtrijej në pjesën e si përme të kodrës që lartësohet përmbi qytetin e beratit nga ana e djath dhe osumi. Kodra 187 me e lartë ka formën e një maje shigjetet të drejtuar nga veriu. Shpati ju gorë bje me shkëmbim të thikt, ndërsa përëndimori dhe lindori zbresin me pjerë si 25 drejt fushës. Vetëm në veri kryohet një qaf e shesht e cila lidet me rrugët që të qonim për në qytet. Lartë shpatet e kodrës lakohen duke kryuar një kupol të përshtachme për banim. 
Gjurm të zbeta të një mori me bloqe të palatuara dëshmojnë fortifikimin për të urban të qytetit. Në periudën antike, kodra rethohet me muret të fuqishme. Traktet in situ dhe bloqe të ri përdoru në fortifikimin mesjetar tregojnë se linja e rethimit u përcaktua nga fortifikimi antik. Muret rethuese ndjekin të njëtën vijë rushkulluese duke i dhenë qytetit trajten e një treken dhe Shqibri një lakuar 9.60 hektarësh. Hyrja kryesore ndodhet në veri, ku rruga e jashtë me lidet natyshëm me boshtin rrugor të qytetit të fortifikuar. Hyrja ndodhet në skajn e qafës e mbrojtur prej një kullet të fuqishme. Bali i portës tërhiqet brenda një gjiri të kryuar nga thyrja e linje së kurtinave duke i siguruar asaj fsheje nga goditjet e drejt për drejta të makinave gurhedhëse. Hyrja me planimetri katrore, 9.8 gjë 9.8 më dhe bal rafsh me kurtinën zhvillohet në brendësi të rethimin. Koridori i hyrjes, 3.4 gjë 9.8 më, vion për gjatë boshtit gjatësor të kullë. Në balë të kullës ndodhej porta kullës pas e cilës ndodhej koridori i hapur, i cili mbuloj me zjarë nga dy blocet mural anashti dhe bali ku shvilloj një kullë e brendshme, 9.8 gjë 5 më. Hyrja e dytë, një qarje e thjeshtë e kurtinës, ndodhe të rëzë një kullë e katrore, vetëm 25 më largë hyrjes kryesore. Si e tilë, ajo shërbente për dalin e shpejt dhe goditjen në befasi të sulmuesve të hyrjes kryesore. Një arkitra, 2.1 më, në afërsi të hyrjes mesjetare lindore, tregon se këtu gjende i hyrja e tredhë. Kula e ruajtur, 7.5 gjë 4.15 më, pararendet nga një bazament i shkallëzuar. Në katin e sajtë të parë kalon të hyrja e mbuluar me arkitra guri dhe prej këtej një shkall e brendshme të qonte në katin e dytë, në përmjet zjerimit të katit të dytë të kullës mbi kurtinën, kula fiton të një planimetri të regullt katrore, 7.5 gjë 7.5 më. Si i tilë kalimi nga njëri shteg i kurtinës të këtjetri krye i kontroluar në përmjet portave ansore të katit të dytë të kullës. Kurtinat 3.15-3.50 më përbëhen nga dy facet e lidurat të rëthorë qdo 2.15-2.80 më me njëra tjetërën dhe emplektoni me dhe embeturina të gvendjes së bloqeve. Bloqet prej gëllqerori rreth një 1.0.4-0.75 më me bal të mysët të punuar me vare janë latuar në trajt kryesisht drejt këndëshe dhe rral trapezore. Lartësia e bloqeve është e barabart brenda një kurtine ose kule, por ajo ndëron nga kurtina në kurtin 0.4-0.75 në funksion të shtresave të gurit në afërsi. Si e tilë muratura klasifikohet midis izodomikes dhe pseudoizodomikes. Kullat dhe hyrja janë paisur në skajet me via peshimi. Antipatreja dhe kështjela në Goric kryonin një binom i cili komandon të hyrjen dhe daljen nga lugina e osumit dhe rrugën për këllëcyr e përmet. Si i tilë kjë binom ishte dryni i luginës e osumit dhe rrugës për në pelgun e Korqës dhe në Macedoni. Pavarësisht në bishkrimit ndërtimor i cili pretendon zotërimin e fushës e gjylakut, myzeqes, nga ana e antipatreas, në antikitet kjo zonë ku fizoj nga fuqia e fqinjëve të mëdhenjë, Apolonis, Bylisit, Dimalit. Monedat e kësaj kohë, kryesisht të Apolonis, Apolon, Obelisk, tregojnë se trektia e beratit ishte e orientuar ndaj Apolonis. Pas pushtimit romak ceramika tregon një farë zbejeje të jetës, por duke nisur nga antikiteti i vonë qyteti fuqizohet gjithnje e më tejpër duke u këthyrë në kreun e myseqes. Në të kunder tjeta në Goric zbejet Doradorës dhe në Shej. I, I, I fiket për fundimisht. Apolonia Rënojat e Apolonis gjenden pranë fshatit po janë të fjerit mbi një kodër të ullet e cila kontrolon të dikur rjedhen e poshtme të lumit aos para se të derdej në detin Adriatik. Pseudos Kylaxi, 26, e vendos në distancën 50 milje nga deti dhe fare pranë lumit ajas aos. Straboni, vi, 5.8 sa 316, jeb distancën 10 stade nga lumi aos dhe 60 stade nga deti. Porti lumor i qytetit përmendet në disa njarje historike dhe që nga gjysma i e shej. I i për e son shënon të filimin e rrugës e gnatia po lybë. Zziv 12.3 Më pas qyteti bëhet një stacion i rëndësishëm në rrugët romake që vinin për gjatë bregdetit nga dy racion dhe aulona, apo që nisej nga Apolonia për të bashkuar në skampa me via e gnatia, apo në për luginën e aos për në epir ose Macedoni. Bylis 
Dulisi është një nga qendrat më të rëndësishme arkeologjike lë Shqipëris dhe renditet për nga vlerat monumentale Krahas Apolonis dhe Butrinti. Qyteti antik ka qenë vendosur mbi rafshet e kodës së quajtur gradish, 514 më, pran fshatit hekal të rethit të Malakastrës, rreth 20 këmë në lindje të Apolonis. Dulisi u zhvillua mbi rrugën natyrore nga Apolonia drejt e pirit dhe Macedonis dhe zotëronte mbi luginën e mesme të vjosës për bal Amantias. Gjatë shë Ivë, Ipë, kër Bulisi ishte qender e kojnonit të Bulinve, ku bënin pies edhe qytetet antike të Klosit, Gurzezës dhe Margëlicit. Amantia Qyteti Amanties ngrijet mbi lartësin shkëmbore, që shkëputet nga mali i tartarit në drejtim të përëndimi. Ky pozicion i jep të qytetit për parsim për të kontroluar rrugën natyrore që vinte nga gjiri i vlores për të vazhduar në drejtim të epirit në përqafën e Sevasterit, po në të njëtën qaf kalonte edhe rruga që vinte nga Bulisi, për të vazhduar në për luginën e sipër me të shushicës për në kaoni. Vetë qyteti zinte plajen e kodrës shkëmbore në një si përfaqet rembëdhjet ha, duke pasur një shtrirje të kufizuar të lagjeve të jashtme në anën lindore, ku gjendet dhe stadiumi. Amantia lidhet me bëllisin jo vetëm nga pikpamja vizuale për balë mbi bregun e majtë të vjosës, por edhe nga një rolin njashën politik e kulturor në botën antike i lire. Qyteti ishte qender e një kojnoni, i cili shtrije në luginën e mesme dhe të si përme të shushicës, ku bënin pies edhe qyteti i Olympes dhe kështjelat e cerejes e të mato asanaj. Klosi Nikaja Qyteti antik i klosit shtrijet në rafshet e kodrës me kuotë 355 më bus rrugës natyrore që lidh të bregdetin e Apolonis me Epirin dhe Macedonin duke kaluar në përbylis. Filimet e një vendbanimi protorban janë dëshmuar në gjysmën i të she. V, ndërsa në gjysmën e dytë të shek, dhe për, kërë. Klosi u shëndërua në një qytet të fortifikuar. Qyteti kontrolon të nga afer luginën e mesme të aosit, vetëm një këmë nga bëllisi dhe përbal amantias. Antigonea Antigonea ndodhet në mes të luginës së drinos në anën e djathë të rjedhje së lumit përbal gjirokastrës. Para saj lugina zjerohet në fushën e gjerë të njohër në antikitet me emrin fusha e antigones, liv. Dzi një gjashë Para qytetit, po nga ana e djath e lumit, kalon të arteri kërësor i liri, epir, liv 23-21-4, tëp, 570-571. Pozita në qender të luginës, ndërmjet qafave e kalimeve për në të, dhe rajoneve kërësore bujësore të trevës i jepnin antigones mundësin të koordinonte dhe primet mbrojtë se ushtarake dhe të administron të ekonomikisht trevën duke shërbyr si qender kërësore shkëmbimi për luginën. Këte e dëshmon dhe si përfaqja mjaft më e madhe se e qyteteve të tjera dhe potenciali i lartë ekonomi. Hadrianopoli Qyteti i Hadrianopolit shtrijet në fushtë të hapët në pjesën më pjellore të luginës së drinos. 14 këmë largë qytetit të Gjirokastrës, 3 këmë në vi aerore nga qyteti antik në bregun e Melanit, Omfalion dhe rreth 450 më largë rjedhës e sotme të lumit drino. Skampini Skampini gjendet në një nje strategike në pikën ku para se via Ignatia të penetrojnë nga ultësira bregdetare në luginën e shkumbinit me të vinë e lidhen gonje një sërë rrugësht të tjera. Falë kësaj pozite, Skampini u shëndërua nga një lokalitet, Vicus, në një qender ushtarako qytetare ku stacionua legjoni i vetëm i epirit të ri, legjo pseudokomitatensis Skampensis. Pas braktisje së përkoshme në shej. Pes, kastroja rindërtojt nga fundi këti shekulli. Vullat e repertorit paleokristian në tullat e rifortifikimit, kryqe, zogjë, delfin, eti. Tregojnë se rindërtimi u kryen në përkujdesjen e peshkopit të qytetit. Legjoni strehoj në kastron me përmasa 308-328 më të rethuar prej mures të fuqishëm një 3 këmë të gjatë, 3 më të gjerë dhe 2 më dhjetë më të lardë. Muret qarkoeshim për një hendeku tre të thell të mbushur me uj dhe përforcoeshim për një zet e gjash kulash tre katëshe, në form uje në meset dhe freskoreje në anën. Shkallot për në shtegun e kalimit nuk kalonim brenda kulave, por jash tyre mbi harqe të lardë. Në kastron e orientuar si pas pikave kardinale të horizontit të fusnin katër hyrje nga një nëse cilin mes të brinjive. 
ndërmjet hyrjeve lindore dhe përëndimore të mbrojtura me dy kula dhe të pajisura me obor të fortifikuar kalon të dekumana traseja e së cilës për puthej me rrugën e gnatia. Kardoja, rruga veri jug, kalon të përmes kulave kuadratike të hyrjeve veriore dhe jugore. Në këtë mënyrë, Syprina e Kastros ndaj në katër qereke, kuartale, ku gjendeshin kazermat, banjat, tempujt dhe ndërtesat e tjera të legjonit. Në të kundërt në kropoli gjende jash Kastros në të dy anët e rrugës Egnatia. Via Egnatia Kërkimet arkeologike kanë përcaktuar në përgjithsi itinerarin e rrugës Egnatia në teritorin e Shqipëris. Dega kryesore e saj që nise nga dy rahu, kalon të afërsisht në drejtimin e rrugës e sot me automobilistike. Stacioni i par, Klodiana, përgjithsisht është identifikuar me pecinin, por duhet të jetë më në lindje, pran bishemit, ku mund të takoj me rrugën që vinte nga Apolonia. Stacioni i dytë, adë quintum, përkon me kompleksin e termeve dhe nymfeut romak në Bradashesh. Rruga vazhdon të drejtë skampis, Elbasani, pak më në veri se rruga automobilistike dhe po thuaj për puthej me trasen moderne deri në stacionin trejetto, apo Genesis F, pran fshatit Mirak, ku fillojnë ngushticat e lumit shkumbin. Pasi kalon të lurajnë, rruga njitej në kurizet e kodrave në bregun e majt të ti deri në lartësin rreth 600 më në shpatin e malit të polisit për të dal në qafen e gajorit pran fshatit Babje, që përkon me stacionin Ad Dianam apo Grandavia. Pas indiqen për rreth 20 këmë në një taras të vjetër lumore. Gjurmët e rrugës zbresin për të kaluar për sëri shkumbinin në fshatin Qukës, ku gjende i stacioni tre stabemas apo in candabia. Këtu gjurmët e rrugës antike kryqëzojnë trasen moderne dhe njitën drejt fshatit Pishkash dhe Rajtës, stacioni Pons Servili, për të dal në qafën e thanës, rreth 2 këmë në veri se rruga e sot me automobilistike, ku gjende i stacioni Tlavdanon. Dega më e hershme e rrugës e gnatia ishte ajo që filonte nga Apolonia për të vazhduar rëzë kodrave deri në fjerë e marinës ku gjende i stacioni Stefana Pana. Mëtej përshkon të fushën në përëndim të Roskovecit për të kaluar lumin apsos se mani në kuqë. Gjurmët e rrugës janë ndjekur për mes krahinës së dumres në Kosovë, Muriz, ku duhet të ndodhe i stacioni Marusio, Qafeshkal, për të dal në luginën e shkumbinit dhe për të kaluar lumin pran pajovës ku duhet të bashkoj me rrugën që vinte nga dy rahu. Një drejtim me i hershëm, i cili kalon të pran gradishtës për të dal në shalës, muriqan dhe topqias, është dëshmuar nga gjurmët e urave, si dhe nga vetë ura e madhe e topqiasit mbi lumin shkumbin, para se rrugat të futej në skampin. Ka pasur edhe një rrug direkte midis dy rahut dhe Apolonis të dëshmuar nga tabula Peutingeriana, e cila shkëputej nga rruga e gnatia diku pran qëretit për të ndjekur rëzën e kodrave bregdetare dhe për të kaluar shkumbinin Genesis, rajdis fshatrave Halilaj dhe bisht qukës. Rruga vazhdon të përgjat shpateve për ndimor të kodrave deri në babunje, ku kalon të apsin antik, hapsum fullo. Mëtej kalon të në Libovsh dhe mbrostar prej kukthej drejt jugut për të takuar degën jugore të rrugës e gnatia diku pran fjeri. Ad quintum Kompleksi arkitektonik i përbërë nga termet dhe nymfeu u zbulua gjatë gërmimeve arkeologike të vitit 1968 të drejtuara nga në Ceka dhe Lëpapajani. Gjendet në fshatin Bradashesh, rreth 7 këmë në përëndim të Elbasanit, vetëm 20 më mbi gjurmët e trases së rrugës e gnatia, të mbuluara nga rruga e sot me Elbasan Pechin. Për vendosjen e ti ka qenë zjedur rëza e kodrës në kratë të përrojt të fikasit që mbledh burime të vogla, por të pashtershme gjatë verës. Selca e poshtme Kodra ku gjendet qyteti antik mban toponimin gradishta e selcës, si pas emrit të fshatit selca e poshtme në rethin e pogradeci. Ngrijet në lartësi një mi e dhjet më mbi nivelin e detit në bregun e djath të lumit shkumbin genusus. Kontrolon të nga afer rrugën për aromake që lift e ilirin bregdetare dhe dyrahun me Macedonin, duke kaluar në grykën e qervenakës për në pogradec, enkelana dhe grykën e cangonjit për në fushën e korqës. Epidam Dyrahu Qyteti Epidam Dyrahut ka qenë themeluar nga kolonët e ardhur nga Korkyra dhe Korinti në Gadishullin që është zënë sot nga qyteti i Dursit, midis detit Adriatik dhe një lagunët të gjerë që ka qenë për një kohë të gjatë burim Malajeje për banorët e qytetit, si kur se vinte në duke Viktor Bërard në la Turquje e të lëvë Helenisme kontemporajnë, Turqia dhe Helenismi Bashkëkohës, Paris, 
1892 fëgjash 13 mbi dura zon, ui mu shkonjat dhe ethet e dura zos për puthen me përshkrimin që na kishin bërë. Shqiptarët 2 apo 3000 banor braktisin madje qytetin në kori. Tharja e lagunës bëri të mundur që qyteti modem të zhvilloj, aqë sa sot banesat mbulojnë të gjithë qytetin antik e madje edhe zonat e nekropoleve në periferi. Kjo shtrirje e qytetit naturisht që nuk është e favorshme për kërkimet arkeologike. Për më tepër, shpati i pjerët mbi të cilin ishte ndërtuar qyteti antik pësoj një gëryrje të fort që qoj në grumbullimin e një shtreset të trash aluvionesh në pjeset e ulta, si kurse shiet madje edhe në amfiteatër. Për ketë arsye arkeologët e kanë të vështirë të arinë në shtresat më të hershme që lidhen me themelimin e kolonis e madje edhe në ato të periudave klasike dhe helenistike. Gjetjet u takojnë më shumë periudave më të reja, si kurse tregu në afsi të spitalit të qytetit. Porti i sotëm i durësit është më i madhi i Shqipëris, a i ka një liman të mirë me ujtë të thellë dhe ndodhet në qëndër të vendit dhe pranë ragës transpalkanike që ndjek luginën e shkumbinit. Shkodra Si pas tit livit Skodran, kërëqendrën e mbretëris i lire të ardianve. Genti e kishtë zjedhur si fortes të gjithë mbretëris duke qenë vendi më i fort i labeatve, i vështirë për të afruar. Qyteti rethohet për i dy lumenjsh, Klaus Alas, Kirit, që rjedh nga ana lindore pran qytetit dhe në përëndim për i barbanas, bunës, lumë që buron nga liqenet labeatide, liqeni i Shkodrës. Qyteti është e i fort për i natyre 24-31-25.26. Si pas livit në shekë. I i për e son të dy lumenjë derdeshin në lumin orion, drin, ndërsa si pas po lybit në shekë. Një skodra ndodhe imbi brigjet e këti lumi. Shkodra, skodra, ishte kryqender e fisit të labeatëve dhe mëtej e mbretëris së ardianëve. Bërthamën e kësaj njësie e përbën të liqeni i pasur me peshk dhe fushat e begatshme për rreth ku lideshin nëje njësër rrugësht të rëndësishme balkanike. Rruga gjatë bregdetit e bigëzuar në rrugën gjatë bregut lindor dhe përëndimor të liqeni të shkodrës, Latsus Labeatis, bashkoj me rrugën transversale për në najs, Ratjarja Danub, të përkoll 555, 559. Përveç rrugëve toksore, lumi buna, barbana, e lithë të shkodrën me detin ndërsa liqeni, prej ku i ka filesat lumi, me tërë krahinën. Lisi dhe akrolisi Lisi dhe akrolisi shenjojnë caku një gorë të njësis që o shilon të rreth shkodrës dhe liqenit të saj, fisit të labeatëve, mbretëris ardiane, tre redës publikajve që e shpërbën atë në kohën romake dhe mëtej prevalit 297. 306 Nga përëndimi atyre u harkojnë fushat të gjyra, kurse pas shpine nga lindja njës tereni malor. Ndërsa lumi matë shënon kufirin natural me jugun, veriu mbetet i hapur dhe përziet me teritorin e shkodrës. Lisi dhe akrolisi gjenden në pikën ku mali i velës shtyet deri në drin me një gjuh shkëmbore. Në këtë gjuhës pikasin maja e shelbuemit e akrolisit 410 më dhe ajo e lisit 172 më një këmë largë njëra tjetrës. Në lisë kalonin rrugët e dalmacis që pasi të fëzoeshin në shkodër të nëzirmin në durës të pëmillër irë 462-471 dhe po këtu niste rruga transversale për në Dardani, po lybë 38-8 të pëmillër irë 555-559. Po shkodrës së qytetit kalon të lumi drin në antikitet i lundrueshëm, qka e këthen të lisin në skel lumore të lidur me Adriatikun, caes. Bë, civ, 25, ndërko që skele e tia detare mbetej në mfeumi shëngjini, caes. Bë, civ, 3.26.3 Simbolet e monedave të prera në list të regojnë për drejtimet kryesore ekonomike të qytetit, libuna që njën skele dhe rëndësine lundrimit, ndërsa dhja rëndësine blektoris, thënja e cezarit se lisi, u shjet më tepër me drift të ardhur nga jashtë, të regon se bujësia luan të një rol të dorës të tredë. Qyteti në zgërdhesh Qyteti në zgërdhesh ndodhet pranë qytetit të krujës në cakun e takimit të ultësires përëndimore me malin e skënderbeu. Para qytetit në përëndim të ti, shtrijet një fush pjellore e ndarë nga hora e dy rahot për një vargu të ullet kodrinor. Nga shpina, në lindje, njës valzimi i leht i kodrave para rendëse të malit të skënderbeu me kulota mjaftë të mira. 
në afërsi të qytetit kalon të rruga për gjatë bregu të Adriatikut dhe jonit prej së cilës shkëputeshin dy deg për në hinterlandin parthin. E para në përmjet fushës së tiranës dhe malsis së kërabës, lidej me rrugën e kandadis, e gnatien, ndërsa tjetra vionte për mat dhe diber. Në përëndim të qytetit, 30 këmë lartë ti, ndodhet skela e redoni. Qenja e qytetit në takim të zonës bujësore me atë blektorale dhe skela e afert kryonin kushtet për zhvillimin e jetës qytetare.